Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite o nosso site. A Petrobras anunciou nesta quarta-feira a redução de 1,5% no valor da gasolina comercializada em refinarias. O preço do diesel também sofreu um corte de 0,7%. O reajuste será válido a partir desta quinta-feira, 8. Apesar da queda, isso não significa necessariamente que a redução chegará ao consumidor final na bomba, que reclama do alto preço dos combustíveis nos últimos meses. Ah, não estava falando agora, está aumentando rápido o negócio. Baixar nada. Cara, está um absurdo, cara. Está muito caro. Conforme o cara vai trabalhar com o cara, hoje em dia não dá para nada, mano. Está um absurdo, está muito alto. A gente olha lá para cima, o preço está muito baixo e aqui continua subindo, é um absurdo. Aqui em Erechim, a maioria dos postos de combustíveis cobra até R$ 4,56 pelo preço da gasolina comum. Um valor muito alto de acordo com a maioria dos motoristas. Por isso, o Procon vem fiscalizando os postos para saber se os valores agora com o novo desconto tendem a diminuir ou aumentar. O PROCON tem feito a fiscalização sistematicamente. Nós fizemos no ano passado, já iniciamos esse ano novamente com as nossas fiscais percorrendo os postos e solicitando notas de compra de combustíveis, que é onde a gente pode averiguar né, se existe alguma diferença ou uma disparidade de preços. Para o diretor do PROCON de Erechim, é necessário que o consumidor tenha paciência e pesquise sempre a melhor opção na hora de abastecer. Existem postos que fazem o preço combustível mais em conta, outros um pouco mais alto devido aos custos também de transporte, de frete, pagamento de ICM, aquela coisa toda. A Petrobras explicou que a queda é em razão da nova política de revisão de preços divulgada no dia 30 de julho do ano passado. Com o novo modelo, a petroleira espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.